Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to discuss uh, another topic uh, of English grammar and that is uh, a pronoun. And uh, we all know that what is a pronoun? Pronoun is a word that is used uh, in place of a uh, noun. When we have any noun in a sentence and you want to uh, replace it with another word just to save the time and sometimes space as well. So we use, and it is good to have, not to have repetition again and again. So we can use pronoun. Now here in this, in this definition, you can easily um, see that uh, a pronoun is, a, is used in place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying, writing that particular noun again and again. And you will um, generally sometimes you will get, want to get rid of this repetition. So pronoun is a very nice tool to have it. Uh, we can have examples like Michael is a good boy. He gets up early in the morning. So, so when we talk about pronoun, we have uh, uh, different types of pronoun, personal pronoun, and then we have possessive pronoun, possessive adjective, reflexive pronoun. And uh, in uh, personal pronouns, we have subject and object pronoun as well. So uh, right now here, the, the example which is written here, uh, this is the, the example of subject pronoun. When a subject pronoun is used in a sentence and uh, the personal pronoun is, is used in a sentence and that is actually used for subject. So Michael is a good boy. He gets up early in the morning. He is used instead of Michael. So he is a pronoun. And since Michael is the subject in the sentence, he is also the subject in the sentence. So it is basically a subject pronoun, uh, which is a third person singular. Now we have another example downward. Ye jo hai, the coach selected several key points. Uh, par coach ke liye, the coach ke liye, he hai. Hai the coach is the the coach is 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 uh, agla jo sentence ka part hai, he wanted the, the team to memorize them. Ye ek aur yahan par pronoun istemal hua. Ab yahan par kya hai? Ye jo pronoun hai, uh, them. Ye actually used hua hai key points ki replacement mein. To ye object pronoun hai sentence ke andar hai. Aur uh, key points noun the. Aur yahan par them istemal hua. Now we have further more uh, a part of and uh, can say information over here that the word or phrase that a pronoun replaces is called the antecedent. Anti ka matlab hai previously jo guzra pehle aur yahan jo hum baat karte hain he ki to ek taraf to pronoun hai lekin noun Michael jo hai wo iska antecedent hai yani antecedent wo loves usko change karke he yahan par istemal hua to wo Michael hai uh, he ka राइट right? अब आगे बढ़ते हैं तो हमें रेफरेंट का एक लफ्ज और नजर आता है रेफरेंट क्या होता है जब बाइक बात करते हैं माइकल की तो माइकल को जो चीज आगे रिप्लेस कर रही है वो रेफरेंट कहलाएगा सो ही इज द रेफरेंट इन दिस सेंटेंस ऑफ माइकल एंड वाइस वर्सा इफ यू वांट टू से दैट माइकल इज द एंटीसेडेंट ऑफ ही सो दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउ ओके सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस द diagram that uh, we uh, have a, a pronoun on a diagram actually that was a file of uh, paint that was a picture another picture what we have it is basically a subject pronoun and as i was uh, uh, talking about uh, what is a subject pronoun so here we can discuss specifically about that pronoun which is used instead of the subject of the sentence and as we all know that what is a subject in a sentence specifically when we talk about uh, active voice, so uh, the word or the person who is doing something, he is uh, actually the doer of an action of the sentence, he is called the subject. And when uh, we use a word, that word actually replaces the noun or the subject of the sentence, that will be called a subject pronoun. So, uh, subject pronoun work as the subject of the verb in a sentence, a subject pronoun normally replaces the subject of all uh, oblique object uh, now we can discuss afterwards as well when we go through the record the uh, examples okay so mike can't attend the party yahan par hi hum nazar aa raha hai ki mike jo hai wo door of an action hai wo 
uh, party attend nahi kar sakta he has gone to his grandparents wo uh, gaya hai apne grandparents ki taraf to he ne jo hai wo replace kiya mic ko aur chuke yahan par mic bhi uh, subject tha aur he jo hai wo bhi subject ke taur par istemal hua isliye isko hum subject pronoun kahenge agli sentence thoda sa different hai mata is a good storyteller she told a ghost story that scared everyone yahan par mata jo hai wo uh, यानी उसकी क्वालिटी बैन की जा रही है कि वो एक अच्छी कहानी सुनाने वाली है एंड अगले सेंटेंस के अंदर वो एज यानी एक्शन वर्ब के उसको लाया गया वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रही है कि उसने गोस्ट स्टोरी जो है वो सुनाई जिसके जिसकी वजह से हर कोई डर गया सो हियर वी हैव एक्शन इन दिस सेकेंड सेंटेंस एंड दिस सब्जेक्ट यानी शी एक्चुअली इट इज यूज इन ऑफ माता जिसकी क्वालिटी पहले बयान की गई तो ये बेसिकली ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है सेंटेंस का जिसने मार्टा को रिप्लेस किया दैट इज वाई वी से इट सब्जेक्ट प्रोनाउन अगली एग्जांपल जो है जूली मेड सब केक्स अब यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया जूली ने लेकिन अगला जो सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर जूली को रिप्लेस नहीं किया दे ने बल्कि केक्स को रिप्लेस किया क्योंकि आगे तस्करा क्या हो रहा है कि दे लुक टेस्टी यहाँ पर दे ने रिप्लेस किया केक्स को तो हमारे पास जैसे डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था कि Uh, it can replace the object as well. तो ये हमें हमारे सामने ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल भी आ गई कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है लेकिन पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है तो यहाँ पर हमने दे इसके लिए इस्तेमाल किया तो दे विल बी कॉल्ड अ सब्जेक्ट प्रो नाउ ओके ओके सो नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ प्रो नाउ दैट इज दज इज एफ एडजेक्टिव एंड दिस इज एक्चुअली एडजेक्टिव वी कैन डिस्कस Uh, this kind of adjective in uh, during possessive pronoun or possessive uh, or or pronouns actually so here uh, this kind of adjective is actually indicates the position and uh, we can have a look on the definition jo hamare samne hai a possessive adjective indicates possession or ownership it suggests the belongingness of something to someone koi cheez किसी की है uh, या कोई चीज किसी चीज की है इसके लिए हम पोजेशन uh, शो करते हैं और ये पोजेशन पोजेटिव एडजेक्टिव कहलाता है नाउ सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पोजेटिव एडजेक्टिव्स आर माय हिज हर आवर देयर और योर ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउ ये बड़ी समझने की चीज है कि ये सारे एडजेक्टिव जो है ये नाउ यानी जो चीज हम पजेस करते हैं या कोई पजेस करता है उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है Unlike possessive pronouns, these words demand a noun after them. यानी जो चीज possess की जा रही है जो शख्स कोई चीज की मिल्कियत रखता है वो मिल्कियत रखने वाली चीज बाद में आएगी और पहले उस शख्स का तस्कर आएगा वो मैं होगा तो आई आएगा सॉरी माए आएगा और अगर कोई और होगा सेकेंड पर्सन होगा तो योर आएगा और इसी तरीके से फर्दर मोर वी कैन हैव एग्जाम्पल्स ओवर हेयर दैट माई कार इज पार्क आउटसाइड अब यहाँ पर जो नाउन जो चीज मैं पजेस करता हूँ उसके लिए मैंने उसके लिए अपना जो पोजीशन है वो पहले शो किया और जिस चीज को मैं पोजेस करता हूँ उसका तस्करा बाद में आया सो इन दिस केस वी शुड यूज जब पहले उस शख्सियत का तस्करा हो जो जो कोई चीज पोजेस करती है और बाद में उस चीज का हो जो चीज पोजेस की जाती है हिज कैट इज वेरी क्यूट यानी उसकी बिल्ली अगेन कैट इज आफ्टर वर्ड एंड बिफोर दैट वी है जॉब इज ऑलमोस्ट डन and her books are interesting we have another types of uh, adjectives Th those are called uh, interrogative uh, uh, interrogative adjectives and what are those we can understand it so what are those interrogative adjectives these are the adjectives which actually wants to know about the things which is being discussed here like uh, asked a question an interrogative adjective, adjective must be followed by a noun or pronoun जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में मालूम किया जाता है कि वो क्या है या किसका है फॉर एग्जाम्पल कार इज दिस अब यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि किसकी गाड़ी है तो इंटरगेटिव एडजेक्टिव क्या कर रहा है वो पूछ रहा है कि किसकी गाड़ी है या वट फूड आर दे गोइंग टू सर्व कौन सा खाना वो सर्व करने वाले हैं तो इस तरह के एडजेक्टिव कहलाते हैं इंटरगेटिव एडजेक्टिव ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज possessive pronoun this pronoun is actually a kind of uh, similarity it has a kind of similarity with the possessive adjective but we have a clear difference over here 
पजेजिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन्स ऑफ द पजेजिव एडजेक्टिव यानी वो जो हमने पहले तस्करा किया था कि जिस शख्स की कोई चीज मिल्कियत में है पहले हम उस शख्स का तस्करा करते हैं माए और योर और हिज और उसके बाद उस नाउन का तस्करा आता है यहाँ पर क्या होता है कि पहले वो नाउन डिस्कस किया जाता है और फिर उसका रिलेशन जिस शख्स के साथ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं यानी समझने के ये ऑल्टरनेट हो जाए यानी इसको हम क्या रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरे को नाउ माय आवर योर हर हिस्स ये सारे जो हमने पजिटिव पढ़े थे यहाँ पर पजिटिव प्रोनाउन अब क्या पढ़ेंगे माइंड आवर्स योर्स एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें चीज काफी क्लियर हो जाएगी आई थॉट माई बैग वॉज लॉस्ट बट द वन सॉरी कैस्ट्रिक फाउंड वॉज माइंड सुना माई बैग को रिप्लेस किया यहाँ पर लव्स माइंड ने Here mind refers to uh, my bag. मेरा है अच्छा यहाँ पर हम uh, यानी my bag जिसका तस्करा पहले आ चुका है उसका किससे uh, relation show किया जा रहा है या किसकी position में वो show किया जा रहा है mind मेरी position के अंदर तो ये my bag जो है माइंड माइंड बेसिकली उसके रेफरेंस में इस्तेमाल हुआ है जैसे अर्ज किया था कि पहले हम उस चीज का तस्करा करते हैं पहले वो नाउन आता है और उसके बाद जो पर्सनालिटी उसको पजेस करते हैं उसका तस्करा आता है ये पजेज एक नाउन के अंदर एग्जाम्पल्स है आगे है देर वेकेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक आवर्स इज टूमोरो अभी जो आवर्स है ये आवर्स ने पूरा रिप्लेस uh, किया वेकेशन uh, को राइट right? uh, उनकी वेकेशन जो है वो uh, अगले हफ्ते शुरू होंगी और हमारी वेकेशन जो है वो uh, कल से शुरू होंगी Now those four suitcases are ours. Suitcases का तस्करा पहले ours के बाद में is this ours? Is this yours? Sorry. So you have to take either her car or theirs. Uh, the car is theirs. Hers is better than theirs. Here, uh, here her is possessive adjective, and hers and theirs are possessive pronoun, which replaced by her car and their car. So it is very much easy if you want to. Uh, repeat, repeat it. So you can uh, pause the recording and go ahead, and then repeat it again. Uh, listen it again, so you can easily uh, understand if you have any confusion. So we'll go uh, uh, ahead towards other topics as well. Okay. So next we have uh, a worksheet, and uh, in work in this worksheet we have some uh, pronouns, and we'll discuss them. So those will be more clear in front of you. So we have decided to include Sheba in our team. The state uh, which of the underlined pronoun or pronouns uh, of the first person, which of the second person. So we have to find out whether it is first person or second person's person's uh, pronoun. Uh, we have decided to include she by our team. Here we is used as subject pronoun, and since we uh, this is a plural pronoun, so we should say that this is a first person. Plural noun, pronoun because it includes the person who is doing something and he's uh, quoting the same thing, whatever he is doing. He is a very hardworking boy. The person who is quoting someone is is someone else, and he is talking about someone else. So he is using for a boy, third, uh, a singular noun, a pronoun. And since he is not here, or he might be here, but he's not. He's talking about someone, so he should use third person singular pronoun. He is the third person. Singular pronoun and subject pronoun as well. Uh, she wants to meet the same uh, the doctor urgently. The same kind of pronoun we have here, here. You can go home after you have finished your work. Second person uh, pronoun, second person uh, subject pronoun. The person who is doing something, he should do some action. So he is the second person, and the person who is quoting this word is in front of him, and he's talking to that person. They have asked us to meet them at four o'clock. We have, uh, although we have two pronouns over here, they and and sorry, three, they, us, and them. But uh, since one is only underlined, so we'll discuss that one as well. Uh, they have asked. अब चूंकि वो यहाँ पर they इसलिए इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि एक plural pronoun की तरफ इशारा है कि उन्होंने पूछा और चूंकि वो door of connection थे, उन्होंने पूछा तो वो subject pronoun है और इसको हम third person plural pronoun sorry थर्ड यस थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहेंगे नंबर सिक्स में हर गिफ्ट की बात आ रही है थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो गई लेट एस गो ये भी सिंगुलर यानी पहले डिस्कस हो चुका है लेट एस गो टू द म्यूजियम नेक्स्ट वीक यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस इसलिए इसका यहाँ पर अस का इस्तेमाल किया गया यू मस्ट नॉट प्ले द रेडियो सो लाउडली 
सेकेंड पर्सन की बात हो रही है सर्जिक प्रोनाउन सेकेंड पर्सन सिंगुलर ही सेट ही विल बी होम सोन थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है since he is dura connection so we can take it as a subject pronoun and she had not met me before me ko humne yahan par unlearn paya hai so yahan par object pronoun ke taur par istemal hua first person ke liye so we should use here first person singular object pronoun and uh, furthermore we have another uh, worksheet okay so we have another worksheet over here uh, state whether the underlined words are possessive adjectives or possessive pronoun hum iska pehle tazkira pad chuke hain possessive adjectives wo hote hain jinme hum pehle shakhs ke sath tazkira karte hain jo koi possess karti hai koi cheez aur possessive pronoun wo hote hain jisme pehle us cheez ka tazkira aata hai aur baad mein us shakhs ka jo usko own karti hai tanha blew out the candles on his birthday is yahan par possessive adjective hai my mother keeps her laptop very safely yahan par possessive adjective dobara se aaya Is this lovely dress yours? Possessive pronoun हो गया. Rana always borrows my toys, but never lets me play with his. यहाँ पर uh, his his toys की तरफ की तरफ इशारा है. So possessive pronoun हो गया. These two bags look the same. Which one is mine? Again possessive pronoun. Uh, father told me to clean my room. Possessive adjective. Uh, my grandparents live on the hill. That lovely little cottage is theirs. अब यहाँ पर little cottage cottage पहले आ रहा है जिन जो पर्यस करते हैं उसका तस्करा बाद में है possessive pronoun. Please come back to our house possessive adjective for lunch this Saturday. Can you lend me your camera again possessive adjective for a few hours? And last one, Rida took my scarf, thinking that it was hers possessive pronoun यहाँ पर इस्तेमाल किया गया. So at last we have another worksheet that is actually uh, fill in the blanks was quite simple, quite easier, and we can easily understand it. Uh, here we have uh, like uh, my name is Taha, so dash am ten years old. I am ten years old. My best friend's name is Bisha. She lives close to my house. My friends are in the playground. I'll play football with. अब यहाँ पर वो जो my friends था वो यहाँ पर object हो गए. I will play with them. तो यहाँ object pronoun इस्तेमाल किया जाएगा. चूँकि वो plural form में इसलिए object pronoun हो जाएगा person. और तो यहाँ पर them आएगा. I want to call my parents to tell them I will be late. They must be waiting for me. Right? Uh, I को replace किया me ने as object pronoun. My brother broke his toy car, so I gave my toy car to him. Uh, Zahir and I are playing video games. Now here we have blank and dash love playing video games together. So we दोनों की बात हो रही है. We have we should use here plural pronoun and since it is a subject pronoun, we should use here we. We love playing video games together. Have you seen my diary anywhere? So demonstrative we should use here. We have not discussed that one, but that is a uh, dark blue in color. We are going to watch a movie. Do you want to come with us? All of you have to go to the assembly hall. The principal wants to say something to you, right? And uh, Ahmed won the first prize. Dash is very happy. He is very happy. So that that's all for the uh, present uh, for this uh, lecture. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.